কেমন আছো তোমরা সবাই আজকে ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট সিক্সটিন মে আই কামেন এই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো হ্যালো ফ্রেন্ডস ডু ইউ নো হাউ টু আস্ক ফর পারমিশন তোমরা কি জানো কিভাবে অনুমতি চাইতে হয় When we need someone's permission or help to do our work, we ask for it politely so that they can permit us to do that work or help us in completing it. Or that, when we need to ask for permission or help to do that work, we ask for it politely so that they can permit us to do that work or help us in completing it. Or that, when we need to ask for permission or help to do that work, we ask for it politely. Let us read some dialogue to understand how to ask for permission. Cholo, amra kichu kothopokothon pore bujhar chesta kori kibhabe ei onumoti chaite hoy. Ei chobite amra dekhte pacchi Sufia ebong tar ma kotha bolchen. Sufia tar maer kache baire khelte jawar jonno permission chaiche. Tale cholo amra dekhe nei Sufia kibhabe onumoti cheyeche. Sufia, mom, can I go out and play please? Mother Have you done your homework? অর্থাৎ সুফিয়া প্রথমে জিজ্ঞেস করছে মা আমি কি বাইরে যেয়ে খেলতে পারি মা জিজ্ঞেস করছেন তুমি কি তোমার বাড়ির কাজ করেছো সুফিয়া উত্তরে বলেছে ইয়েস তখন মা তার রিপ্লাই বলেছেন ওকে বাট ডোন্ট প্লে ফর টু লং ঠিক আছে তুমি খেলতে যেতে পারো কিন্তু বেশিক্ষণ সময় ধরে খেলবে না এবারে আমরা আরেকটা কনভার্সেশন দেখি রশিদ এবং মিসেস আলমের মাঝে রশিদ তার ক্লাসে রশিদ তার ক্লাসে আসতে দেরি করেছে এখন সে ক্লাসে ঢোকার জন্য অনুমতি চাইছে রশিদ গুড মর্নিং টিচার মে আই কামেন প্লিজ সুপ্রভাত টিচার আমি কি ভেতরে আসতে পারি মিসেস আলম বলছেন ইয়েস রশিদ ওয়াই আর ইউ লেট হ্যাঁ তুমি আসতে পারো কিন্তু তোমার দেরি হয়েছে কেন রশিদ মাই ফাদার ইজ ইল উই ওয়ার দ্য ডক্টরস চেম্বার আমার বাবা অসুস্থ আমরা ডাক্তারের চেম্বারে ছিলাম মিসেস আলম আই হোপ ইউর ফাদার গেটস ওয়েল সুন সিট ডাউন প্লিজ আশা করি তোমার বাবা খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবেন তুমি এখানে বসো হুইচ এক্সপ্রেশন টু সুফিয়া অ্যান্ড রশিদ ইউজ টু আস ফর পারমিশন তাহলে সুফিয়া এবং রশিদ তাদের অনুমতি চাওয়ার জন্য কি ধরনের এক্সপ্রেশনের ব্যবহার করেছিল বলতো এবং এই যে তারা পারমিশন চেয়েছে এখানে কোন শব্দটা ব্যবহার করে তারা তাদের এই রিকোয়েস্টটাকে আরো বেশি পোলাইট বা আরো বেশি বিনয়ের সাথে করেছে উইচ ওয়ার্ড ডু দে ইউজ টু মেক দ্য রিকোয়েস্ট পোলাইট অর্থাৎ তারা কোন শব্দ ব্যবহার করে তাদের এই অনুমতি চাওয়াটাকে আরো বেশি বিনয় পূর্বক করেছে তাহলে চলো আমরা দেখে নিই সুফিয়া বলেছিল ক্যান আই গো আউট অ্যান্ড প্লে প্লিজ মে আই কাম ইন প্লিজ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা যে বিনয়ের সাথে তাদের অনুমতি চাইছে উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু প্লিজ এই শব্দটার ব্যবহার করেছে এবং প্রশ্নের শুরুতে ক্যান আই অথবা মে আই এইভাবে অনুমতিটা চেয়েছে তাহলে রিকোয়েস্টকে পোলাইট করার জন্য ক্যান আই মে আই প্লিজ এই তিনটা এক্সপ্রেশন তারা ব্যবহার করেছে হাউ টু আস্ক ফর হেল্প কিভাবে সাহায্য চাইতে হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজিম এবং তার মায়ের ভেতরে একটা ডায়লগ মাদার আজিম কুড ইউ হেল্প মি আজিম তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে আজিম অফকোর্স মাম অবশ্যই মা আমি সাহায্য করব মাদার উড ইউ পুট দিস ডিশেস ইন দ্য কিচেন তুমি কি এই থালা বাসনগুলো রান্না করে রেখে দিতে পারবে আজিম ইয়েস মাম উইচ এক্সপ্রেশন ডাজ মাম ইউজ টু আস ফর হেল্প রাইট দেম অর্থাৎ মা যে আজিমের কাছে সাহায্য চাইল এখানে তিনি কোন ধরনের এক্সপ্রেশনের ব্যবহার করেছেন মা কিন্তু এখানে বলেছেন উড ইউ অথবা কুড ইউ তাহলে উড ইউ এবং কুড ইউ এই দুইটা এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সাহায্য চাইতে পারি ক্রিয়েট ইউর ওন ডায়লগ ইউ নিড এ পেন্সিল টু ড্র এ পিকচার ইউ ডোন্ট হ্যাভ ওয়ান আস্ক এ ফ্রেন্ড ফর এ পেন্সিল অর্থাৎ ধরে নাও তোমার ছবি আঁকার জন্য একটা পেন্সিল লাগবে কিন্তু তোমার কাছে পেন্সিল নেই তুমি তোমার একটা বন্ধুর কাছে এই পেন্সিলটা চাইতে পারো এবং এই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে সেটা বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করছো সেটা তুমি তোমার ডায়লগে লিখবে ইউ ওয়ান্ট টু ওয়াচ টিভি আস পারমিশন ধরো তুমি টিভি দেখতে চাও এক্ষেত্রে তুমি কিভাবে অনুমতি চাইবে সেটা একটা ডায়লগের সাহায্যে লিখবে ইউর হোমওয়ার্ক ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আস ফর হেল্প ধরো তোমার বাড়ির কাজটা খুবই কঠিন 
তুমি সেই বাড়ির কাজটা বোঝার জন্য কারো সাহায্য চাইছো ইউর স্কুল ব্যাগ ইজ ভেরি হেভি ইউ কান্ট ক্যারি ইট আস্ক ফর হেল্প ধরো তোমার স্কুলের যে ব্যাগ সেটা খুবই ভারী তুমি সেটা বহন করতে পারছো না এক্ষেত্রে তুমি কিভাবে সাহায্য চাইবে সেটাও লিখ তাহলে চলো প্রথমে আমরা দেখে নেই যদি আমার কাছে পেন্সিল না থাকে আমি আমার বন্ধুর কাছে কিভাবে সেটা খুব পোলাইটলি চাইতে পারি হ্যালো ফ্রেন্ড হাউ আর ইউ হাই বন্ধু তুমি কেমন আছো ফ্রেন্ড আই এম ফাইন হোয়াট অ্যাবাউট ইউ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো নট গুড আই নিড এ পেন্সিল টু ড্র এ পিকচার বাট আই ডোন্ট হ্যাভ ওয়ান অর্থাৎ আমি তেমন ভালো নেই কারণ আমার একটা ছবি আঁকার জন্য পেন্সিল দরকার কিন্তু আমার কাছে এখন পেন্সিল নেই ক্যান আই বড় ইউর পেন্সিল প্লিজ আমি কি তোমার পেন্সিলটা ধার নিতে পারি এক্ষেত্রে দেখো আমরা যখন সাহায্য চাইছি তখন আমরা প্রথমে বলছি ক্যান আই এবং শেষে ব্যবহার করছি প্লিজ ফ্রেন্ড ইয়েস শিওর হেয়ার ইউ গো হ্যাঁ অবশ্যই এই নাও থ্যাংক ইউ সো মাচ আই উইল রিটার্ন ইট সুন তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এটা খুব শীঘ্রই তোমাকে ফিরিয়ে দিব মাই ফ্রেন্ড ইটস মাই প্লেজার কেউ যখন আমাদেরকে থ্যাংক ইউ বলে তার উত্তরে কিন্তু আমরা বলতে পারি ইটস মাই প্লেজার হ্যালো অ্যাগেন উই হ্যাভ লার্নড হাউ টু আস্ক ফর পারমিশন অর হাউ টু আস্ক ফর হেল্প নাও উই উইল লার্ন হাউ টু গিভ ইনস্ট্রাকশন অর মেক অর্ডার অর্থাৎ আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছি কিভাবে অনুমতি চাইতে হয় কিংবা সাহায্য চাইতে হয় এখন আমরা জানব কিভাবে কাউকে কাজের জন্য দিক নির্দেশনা দিতে হয় Let's do something fun. Chalo ebar amra mojar kichu kori. Why don't we make birds on strings and give instructions of how to make it? Keno na amra shutai jhulon ekta pakhi toiri kori ebong eta toiri korar jonno kichu dik nirdeshonao dei. Make birds on strings. Orthat ekhon amra shutai jhulon pakhi toiri korbo. Eta baranor jonno amader ki ki dorkar porbe? You will need a hanger. E hocche ekta hanger. Three pieces of string, three pieces of colored paper. সিজার্স অ্যান্ড গ্লু অর্থাৎ আমাদের তিনটা সুতার দরকার পড়বে তিনটা রঙিন কাগজের দরকার পড়বে কেচি এবং আঠার প্রয়োজন পড়বে স্টেপ ওয়ান প্রথম ধাপে আমরা যেটা করব ট্রেস দিস বার্ড টোয়াইস অন ইচ পিস অফ পেপার কাট আউট দ্য বার্ডস ড্র অ্যান আই অন ইচ অর্থাৎ প্রথমেই প্রতি টুকরো কাগজে এই পাখিটা আমরা দুইবার করে আঁকব পাখিগুলো তারপর আমরা কেটে নিব এবং প্রত্যেকটা পাখির একটা করে চোখ আঁকব Step 2. Put glue on one side of a bird. Lay a piece of string across it. Place another bird on top so the string is inside. Repeat with the other paper birds and pieces of string. This is the same way to put it on the top of the bird. This is the same way to put it on the top of the bird. Step 3. Tie the strings to the hanger. This is the same way to put it on the top of the bird. This is the same way to put it. Complete the sentences with the correct word from the box. And that is how we can complete the short option to give the sentence. So, let's see what we can do. First, we can say that dash some fruit syrup and water into a glass. So, we can say that we can say that the glass is a little bit of water. So, we can say that the glass is a little bit of water and water. So, let's say, এখানে যে পাঁচটা অপশন রয়েছে তার ভিতরে সবচেয়ে অ্যাকুরেট শব্দটা হবে পোয়ার পোয়ার মানে কোনো কিছু ঢালা পোয়ার সাম ফ্রুট সিরাপ অ্যান্ড ওয়াটার ইন্টু এ গ্লাস একটা গ্লাসে কিছু ফলের সিরাপ এবং পানি ঢালো সেকেন্ড সেন্টেন্স ড্যাশ দ্য ফ্রুট সিরাপ অ্যান্ড ওয়াটার টুগেদার এখন বলা হচ্ছে এই ফলের সিরাপ এবং পানিটাকে একত্রে মেশানোর কথা তাই এখানে সবচেয়ে অ্যাকুরেট ওয়ার্ডটা হবে স্টিয়ার স্টিয়ার মানে হচ্ছে নাড়ানো Steer the fruit syrup and water together. Dash some ice into small pieces. এখানে বলা হচ্ছে কিছু বরফ নিয়ে সেটাকে ছোট টুকরো করার জন্য তাহলে এখানে সবচেয়ে অ্যাকুরেট ওয়ার্ড হচ্ছে ক্রাশ ক্রাশ মানে হচ্ছে ভেঙে টুকরো টুকরো করা ক্রাশ সাম আইস ইন্টু স্মল পিসেস দ্য পিসেস অফ আইস ইন্টু দ্য গ্লাস তাহলে আমরা এই যে বরফের ছোট ছোট টুকরো করেছি এখন সেটা আমাদেরকে গ্লাসে ঢালতে হবে তাহলে এইখানে সবচেয়ে অ্যাকুরেট শব্দটা হতে পারে ড্র Drop the pieces of ice into the glass. Or that bar of your cookie, but two people okay. Glass is better fellow. A very last one. Dash your sherbet. 
তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে যে শরবতটা তৈরি করেছি এখন তো সেটা আমরা পান করব তাহলে আমাদের অ্যাকুরেট পার্ট হবে ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক ইউর শরবত তাহলে বন্ধুরা আজকে ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম হাউ টু মেক এ রিকোয়েস্ট কিভাবে অনুরোধ করা যায় হাউ টু আস্ক ফর পারমিশন কিভাবে অনুমতি চাইতে হয় হাউ টু আস্ক ফর হেল্প কিভাবে সাহায্য চাইতে হয় হাউ টু রাইট এ ডায়লগ কিভাবে কথোপকথন লিখা যায় হাউ টু গিভ ইনস্ট্রাকশন অর মেক অর্ডার কিভাবে কোন কাজের জন্য দিক নির্দেশনা দেওয়া যায় হোপ ইউ হ্যাভ লার্ন সামথিং নিউ টুডে ডোন্ট ফরগেট টু ডু ইউর হোমওয়ার্ক বাই বাই